Imagina só descobrir que existe uma imagem com o rosto de Deus. Para algumas pessoas, isso seria visto como um milagre. Mas a realidade pode ser assustadora. E é exatamente isso que acontece em Portrait of God, ou O Retrato de Deus, de 2022, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você já conhece essa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo deste curta, ou se você ainda não assistiu e quer saber do que se trata essa história, fica nesse vídeo até o final, que ele tá bem legal e muito assustador. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de uma máquina fotográfica, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. O Retrato de Deus é um curta-metragem lançado em 2022, escrito e dirigido por Dylan Clark, um jovem diretor muito talentoso, que ele tem vários curtas no seu currículo e todos estão disponíveis no seu canal do YouTube, chamado Dylan Clark. O cara é maravilhoso. Todos os trabalhos dele são muito bons, bem assustadores e este curta em específico ele é maravilhoso. Pra mim é o melhor curta desse diretor. Ele é simplesmente uma aula de cinema e eu fico impressionado com a capacidade desses diretores de curtas de terror, como eles conseguem entregar uma história tão assustadora e complexa em uma duração tão curta. Estamos falando aqui de uma história de 7 minutos, que deixa muitas produções de Hollywood no chinelo. E recentemente eu comecei a trazer alguns curtas aqui pro canal E vocês têm gostado bastante das histórias E esse aqui eu tenho certeza que vocês vão adorar Tem outro curta desse diretor que eu pretendo trazer aqui pro canal Na verdade eu ia trazer um outro curta desse diretor O roteiro pra gravação do vídeo já está pronto Eu ia gravar, só que enquanto eu estava reassistindo este curta Eu lembrei de Retrato de Deus Eu falei, meu, eu preciso trazer o Retrato de Deus antes Pra apresentar esse diretor Porque aqui vocês vão se apaixonar pela obra desse cara então eu vou deixar esse outro curta desse mesmo diretor para um outro momento, mas também é um curta sensacional que também viralizou na internet. O Retrato de Deus, até o momento desta gravação, acumula mais de 6 milhões de visualizações no canal do Dylan Clark. Então realmente se tornou um fenômeno na internet. Bom, se você já é um inscrito aqui do canal, você sabe como funciona esse tipo de vídeo por aqui. Eu vou contar a história completa desse curta com muito spoiler, vou falar alguns pontos que eu observei enquanto assisti a trama, e depois eu vou falar algumas teorias que explicam o final desta obra porque ele tem um final polêmico na verdade, este curta, ele é polêmico, porque ele fala sobre Deus, ou seja, fala sobre religião, e tudo que envolve religião se torna polêmico, então tudo que eu for falar neste vídeo é com base na dramaturgia do curta, a intenção deste conteúdo não é questionar a religião de ninguém, tá? Aqui estamos falando de uma obra de ficção que é baseada em algumas teorias, tanto teorias bíblicas quanto teorias alternativas que são essas que nós vamos falar aqui neste vídeo. O curta começa com a citação de um versículo bíblico. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. Êxodos 33, 20. A partir daí, nós vemos uma jovem entrando como se fosse numa sala de projeção acima do auditório Regina Georg. Não, brincadeira. Mas é uma jovem entrando numa sala de projeção e a gente vê aquela tela do projetor descendo e ela montando ali uma apresentação. Na verdade, ela está ensaiando para uma grande de apresentação de um projeto que ela vai fazer. E o nome desse projeto é O Retrato de Deus. O nome dessa jovem é Mia Rayleigh. Ela então coloca o celular dela para cronometrar o tempo da apresentação. Ela tem ali as suas anotações e ela vai começar a passar o slide. E esta apresentação é sobre a aparência de Deus. Existe uma pintura chamada Retrato de Deus. É uma tela preta, na verdade, é uma pintura toda escura, mas algumas pessoas conseguem enxergar o rosto de Deus nessa pintura. Entretanto, a Mia e nós, espectadores, pelo menos eu acho que vocês não enxergaram nada a princípio, espero que isso não tenha acontecido, mas em tese, a Mia e nós não enxergamos nada na tela é uma tela preta, e ela faz o recorte desse retrato, que é onde as pessoas enxergariam a imagem de Deus, e a Mia é uma jovem religiosa ela tem um crucifixo bem grande no seu pescoço, e ela tá sempre acariciando aquele crucifixo, a gente percebe que ela tem uma frustração por não enxergar Deus naquela imagem já que ela é tão devota, por que que ela não enxerga, e por que outras pessoas enxergaram, e ela questiona 
questiona o que torna essas pessoas que enxergam a imagem de Deus ali diferente das demais que não enxergam. Será que é a sua fé ou é aquela vontade de enxergar algo numa imagem que não tem nada? Até que chega uma parte da apresentação que a Mia coloca para tocar o testemunho de algumas pessoas que enxergaram Deus naquela imagem. E os depoimentos são bem ecléticos. Algumas pessoas dizem que enxergaram algo muito bonito, que ficaram apaixonadas pela imagem. Outras dizem que tem algo bizarro ali naquela tela, que enxergaram um homem muito magro, com braços longos e um sorriso sinistro. Então, assim, ela pode variar de acordo com a pessoa que está olhando aquela imagem. Eu, particularmente, não gostaria de ter essa experiência. E vocês vão entender o porquê. E após esses depoimentos, a Mia coloca uma mensagem por que algumas pessoas enxergam e outras não. Ela acaba se perdendo na apresentação, então resolve recomeçar. Aí ela zera o cronômetro e começa a voltar os slides. Porém, quando ela está voltando os slides, nós enxergamos dois olhos bem rápido assim na tela. E começa o seu discurso falando sobre o retrato de Deus, que algumas pessoas enxergam algo naquela tela escura e tal. De repente, ela enxerga alguma coisa estranha na tela. Ela vai se aproximando daquilo e enxerga dois olhos lá no fundo, como se eles estivessem se aproximando da Mia. E ali naquela escuridão da imagem, começa a formar figura assustadora, uma coisa bem bizarra, com olhos brilhantes. A princípio, a Mia acha que ela está enxergando Deus, só que ela começa a ficar com medo daquilo, então ela sobe a tela do projetor. E quando a tela do projetor vai subindo, aquela figura está atrás da tela. Pois é, a tela termina de subir e a Mia fica cara a cara com aquela coisa misteriosa. E aí fica um tempo ela encarando aquela figura. E aquela coisa se mexe. Ela fica muito assustada e sai da sala de projeção. Como é a sala de projeção, é uma sala muito escura, que só tem aquela luz ali da projeção e tal. Então ela sai correndo daquele lugar e vai pra uma outra sala que está iluminada. Pelo menos estava iluminada, porque quando a Mia entra nessa sala, tudo fica escuro com apenas uma luz iluminando a Mia. E ela escuta o barulho daquela coisa se aproximando dela. Gente, essa cena é muito assustadora, porque você não sabe o que é aquilo. Vai se aproximando lentamente fazendo um barulho muito bizarro até que a coisa chega bem próximo do rosto da Mia e ela tá assim com os olhos fechados, não querendo enxergar aquilo, e nós aqui desse lado também querendo não enxergar aquilo, mas ao mesmo tempo fascinados por aquela imagem de repente, a coisa pega o rosto da Mia e faz assim ó, gente que coisa medonha quando ela olha, nós que estamos assistindo, não enxergamos com nitidez o que está acontecendo, mas dá pra ver perfeitamente a silhueta daquela coisa e a coisa abrindo a boca e ficando com uma boca gigantesca E lá no meio da garganta Desta coisa, acende uma luz E a Mia fica hipnotizada Com aquela luz, né? E a luz invade os seus olhos, a gente vê aquela luz azul Nos olhos da Mia, e ela começa A sorrir de um jeito estranho, como se Aquilo encantasse a personagem E de repente nós voltamos Para aquela sala de projeção Com a Mia fixada olhando para a tela Como se ela estivesse hipnotizada Com aquela tela, só que não tem nada na tela A tela está toda preta então tudo aquilo aconteceu, aparentemente, na cabeça da Mia. Ela ficou presa, né? Ela entrou nesse transe com um sorriso de admiração, como se ela estivesse muito feliz de enxergar o que ela está enxergando. E a câmera vai descendo e nós vemos ela apertando o crucifixo com tanta força que as suas mãos estão sangrando. E o timer do celular já passou de três horas. Então ela está há três horas fixada olhando para aquela tela com aquele olhar de admiração. Fim do curta. Eu acho a história desse curta assustadora. A primeira vez que eu assisti esse negócio foi de madrugada. Sim, eu caí na besteira de assistir esse negócio de madrugada e eu fiquei apavorado. Essa criatura aparece no escuro. Então, assim, pra dormir fica complicado se você dorme no escuro. Então, essa noite em específico, eu tive que deixar o meu abajur aceso sim. Ah, Gabriel, você tem medo? Tenho, tenho medo. Por isso que eu gosto tanto, porque eu tenho medo. Se eu não tivesse medo, não ia ter graça. Então, eu adoro sentir medo com essas 
histórias. E é uma história que ela é complexa porque ela fala de religião, fala da fé das pessoas. A Mia é uma jovem de muita fé. Você vê que ela tá sempre segurando aquele crucifixo, querendo ver alguma coisa naquela tela. Quando ela realmente consegue enxergar alguma coisa, ela fica com medo, porque a imagem de Deus não era o que ela imaginava. Na verdade, não era o que nenhuma daquelas pessoas dos depoimentos imaginavam. Você vê que as pessoas começam falando que é uma figura feia, que é assustadora, e de repente as pessoas vão ficando fascinadas por ela. Como se a princípio fosse algo medonho, mas depois você entra nesse transe e começa a enxergar como algo lindo. Se você analisar com calma e curta, você vai perceber que esta coisa já estava presente na vida da Mia. Quando ela está fazendo a apresentação pela primeira vez, que está passando aqueles depoimentos das pessoas, contando, no fundo nós podemos enxergar aquela criatura. Então ele já está observando e acompanhando o que ela está fazendo. Tanto que depois, quando ela inicia novamente a apresentação, aquela coisa não está mais atrás dela, porque agora ele está ali na frente, ele está na tela e eu achei isso sensacional, porque você a princípio não percebe, é como se aquilo não estivesse olhando apenas pra Mia, mas também pra nós que estamos assistindo, e quando o curta termina depois que passa os créditos né, com o nome de todo mundo, a tela fica toda preta, e se você prestar atenção e aumentar o brilho da tela você consegue enxergar Deus te olhando. Que curta maravilhoso! E é claro que uma história como essa, polêmica, que fala de religião, de Deus, tem algumas teorias. Eu separei algumas delas que eu achei bem interessantes. Mas antes de falar das teorias, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com um amiguinho de vocês que gosta de histórias assustadoras. Me siga também no Instagram, que por lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo. Eu abro enquete pra vocês me ajudarem a escolherem os temas dos próximos vídeos. Então, me siga no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, que será bem legal ter vocês por lá também. Deixem sugestões de outros curtas que vocês querem ver aqui no canal. E agora que você já se inscreveu no canal, deixou o seu like, vamos às teorias que explicam a história deste curta. A primeira teoria é a mais clássica de todas, que aquela criatura que aparece não é Deus, e sim uma entidade que se manifesta fingindo que é Deus para ganhar a alma daquelas pessoas. Então essa teoria vai para um lado mais blasfêmico, né? Que uma entidade maligna se apropria dessa história de que aquela figura é Deus, e isso até que faz sentido. Algumas histórias relacionadas ao cristianismo, com a fé, nós vamos perceber que o mal usa dos mesmos artifícios para ganhar a fé das pessoas, e isso inclui se apropriar de figuras religiosas. Quer uma forma mais fácil de você ganhar a fé de alguém fingindo ser uma outra pessoa? Então isso é muito comum em histórias de filmes de terror. Nós vemos criaturas demoníacas se aproveitando da fé das pessoas fingindo ser uma coisa boa, que de acordo com essas histórias que nós vemos em filmes de terror ou também histórias religiosas, toda vez que você abre um canal de comunicação, ou seja, que você chama por algo do universo, do mundo espiritual, você não está chamando especificamente uma entidade, você está chamando qualquer entidade que está ao seu redor. É como se você realmente abrisse a porta da sua casa para qualquer um entrar, não apenas aquela pessoa que você convidou. E isso de acordo com essas histórias sobrenaturais acontece quando você faz esse tipo de comunicação com o além. Então aqui, a Mia, ela estava se comunicando com o além, de certa forma, porque ela estava implorando para se comunicar com a imagem de Deus. Nós vimos ali no canto que aquela entidade já estava com a Mia, só esperando a oportunidade de se materializar e ganhar a confiança daquela jovem. Eu acho essa teoria bem coerente, porque condiz com as histórias de terror que nós já estamos acostumados a ver em filmes e na literatura, então faz sentido ser assim. Vocês concordam com essa teoria? Vocês acham que realmente é uma figura maligna que se aproveitou da fé desta jovem? Tem uma outra teoria, essa daqui eu também gosto. É complicado falar dessa teoria porque ela vai tocar na fé das pessoas. De acordo com essa segunda teoria, aquela coisa que nós vimos realmente é Deus. Existe uma lenda de que há muitos e muitos anos, assim, muitos e muitos anos mesmo, um ser veio parar aqui na Terra. Houve uma situação envolvendo um meteoro que atingiu a Terra e este ser veio parar aqui na Terra. E esse ser tinha superpoderes, então ele, então ele podia construir coisas e manipular as pessoas. Então muitos começaram a chamar este ser de Deus. E a partir disso, as histórias como nós conhecemos foram criadas, porque a figura de Deus nunca foi vista. Nós conhecemos a figura de Jesus Cristo, que passou na Terra, fez a sua história e nós conhecemos até os dias de hoje. Mas Deus nunca 
nunca foi visto. Igual nós vimos no versículo bíblico. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. De acordo com essa teoria, dessa lenda antiga, este ser construiu o nosso planeta. E este ser pode ser considerado um alienígena. Então ele veio aqui para a Terra, criou todo esse sistema que nós conhecemos, porque é um ser mais evoluído e tal. E essa lenda já foi introduzida em outras histórias cinematográficas, como por exemplo, Prometeus do Ridley Scott. E de acordo com a história que o Ridley Scott trouxe para Prometeus, o nosso planeta, ele foi basicamente construído pelos engenheiros, que são aqueles seres alienígenas gigantescos, que até se parecem com os humanos, e foi o DNA deles que criou todo o nosso sistema aqui na Terra. Por isso que eu falei que esta teoria, ela afeta diretamente a fé das pessoas. Porque as pessoas, principalmente do cristianismo, acreditam que Deus construiu a Terra do jeito que foi apresentado ali na Bíblia. Então, você ter uma teoria dessa, que na verdade foi um alienígena que fez tudo isso, que chegou aqui na Terra e ele é Deus, isso bate muito forte na fé das pessoas. Porém, é o que eu falei no início do vídeo. Estamos falando aqui da dramaturgia de uma obra. Então aqui tudo é possível. Você pode misturar esses conceitos e tá tudo certo. Isso aqui é uma ficção. E como ficção, eu acho essa teoria interessante. Ainda mais que nós temos uma outra criatura no mundo do terror que também teve essa mesma origem. Estou falando do Pennywise. Eu não sei se é considerado spoiler, né? Porque essa obra tá aí há tanto tempo. Mas fica aí um alerta de spoiler sobre a origem do Pennywise. A origem do Pennywise é basicamente essa que eu contei pra vocês sobre este deus que veio parar aqui na Terra. Houve um atrito do meteoro na Terra e o Pennywise caiu em Barry e ali ele criou aquela cidade super esquisita onde todo mundo é estranho porque todos estão sob a influência dessa criatura. E tem um detalhe muito específico neste curta que se conecta de certa forma com o Pennywise. Eu acho que vocês até sabem qual é esta característica. Quando a Mia ela fica cara a cara com Deus, ele abre a boca e sai aquela luz de dentro dele que deixa a Mia hipnotizada. E o que o Pennywise faz? A mesma coisa. Ele tem aquela luz que sai do fundo da garganta dele e a pessoa que está cara a cara com ele vai ficar hipnotizado. Que é o que eles chamam daquelas crianças flutuantes que ficam todos flutuando. E vocês podem perceber que a reação é praticamente a mesma. O diretor usou como referência o Pennywise? Com certeza, né? E ele falou isso em entrevistas também. Assim como ele falou que o usou várias outras obras como referência para criar este curta, tá tudo certo. E eu gostei dessa teoria por conta disso, nós já temos uma outra obra que também fala sobre este ser que chegou aqui na Terra e construiu as coisas. Será que o Pennywise e este Deus são a mesma pessoa? Não sabemos, mas eles têm uma origem bem parecida de acordo com esta teoria. E a terceira e última teoria não vai para um lado tão profano, aqui se aproxima mais da fé das pessoas. Esta teoria diz que aquele ser é realmente Deus, do jeito que nós conhecemos, da história que nós conhecemos. Ou seja, o Deus que é retratado na Bíblia. Mas, Gabriel, se esse é o mesmo Deus que nós estamos falando no cristianismo, na Bíblia e tal, por que que a Mia ficou daquele jeito, né? Por que que ele tem aquela fisionomia assustadora e tal? Muitos acreditam que a imagem de Deus, ela é complexa aos nossos olhos. A nossa mente, ela é como se fosse um processador. Então, você lida com aquilo que você enxerga ou você sente a mente processa e causa uma reação no nosso corpo. E como a nossa mente ela é um processador, ela também pode dar um pane. Então se você vê alguma coisa muito fora da realidade, que não tem explicação, algo muito complexo, a sua mente vai dar um pane e você vai surtar. Então a imagem de Deus, ela não é para os nossos olhos. Nós não somos capazes de enxergar esta figura. E por ser algo tão complexo, a gente acaba surtando. E essa teoria, ela não é considerada profana, porque ela não diz que Deus não existe, ou que Deus é um ser, uma coisa que caiu aqui na Terra, como a teoria anterior, o fato que faz a pessoa enlouquecer quando vê Deus é porque é muito complexo para a nossa mente. É algo assim muito magnífico, fora da realidade, foge do ordinário, você não consegue descrever isso. Quem lembra daquele filme com a Sandra Bullock da Netflix chamado Bird Box? Por que, que as pessoas tiram a própria vida quando olham para aquela criatura bizarra? Porque ela é complexa demais aos olhos humanos. E a a reação do corpo é parar de enxergar aquilo, então a pessoa tira a própria vida, na história de Bird Box. Tem um outro filme também que fala dessa complexidade que é 
a figura de Deus. Mártires de 2008, aquele filme francês maravilhoso, super polêmico, que todo mundo fala dele. Em Mártires, nós descobrimos que existe um grupo de pessoas religiosas que eles querem descobrir o que tem do outro lado. Eles querem saber como é o outro lado. E esses religiosos, eles sequestram as pessoas pra torturar e fazer a pessoa chegar no auge da dor, daquela tortura, de acordo com alguns depoimentos. Quando você chega no auge dessa tortura, você consegue enxergar o outro lado. Ficou o alerta de spoiler pro final de Mártires. Quando a mulher lá descobre o que tem do outro lado, ela tira a própria vida. Ou seja, ela não soube lidar com tal complexidade do que aquela vítima de todo esse sofrimento contou pra ela. Ou foi algo tão, mas tão magnífico que ela falou, eu preciso viver isso agora, então eu vou tirar a minha vida. Ou foi algo extremamente decepcionante. Nós podemos considerar, então, que Deus é esta figura enigmática que não é pra você enxergar enquanto você está vivo. E essa terceira teoria se conecta perfeitamente com o versículo bíblico apresentado no início do curta. Você não poderá ver a minha face porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. Como pode, né? Um curta de apenas sete minutos entregar tantas discussões e teorias. Eu acho isso maravilhoso. É por isso que eu amo curtas de terror. Claro que existem outras teorias. Inclusive, se você tiver uma outra teoria legal, coloca nos comentários que toda teoria teoria é válida e deixe também nos comentários qual dessas teorias vocês acham a mais interessante na sua interpretação. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, eu amei falar deste curto aqui no canal, eu acho ele magnífico, já deu pra perceber que eu gosto muito dele, então deixem aqui no vídeo sugestões de outros curtas que vocês querem ver eu falando aqui no canal, se inscreva se não for um inscrito, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com um amiguinho que gosta de histórias de terror, se um dia alguém te apresentar uma imagem misteriosa, é melhor tomar cuidado. Tchau.